यूट्यूब चैने तुम्हारे स्वागत जाना आज के जी मूल विषय आलोचना करब से बिकम सिक्स सेमिस्टारे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट खूब इम्पर्टेंट और एच एस ओ स्टूडेंट उपकृत हो तुम्हारा भिडियो देखले कैश फ्लो स्टेटमेंटे जस्ट जा डेफिनेशने जा थिरो भिडियो बसिमी कर थिरो बस समय दीची ना प्रैक्टिकल थिरो फर्मुला जी आज कैश फ्लो स्टेटमेंटर ए प्रैक्टिकल क्यों करते हैं से करब और थिरोटाई बस जा थिरो तुम्हारा बो देखे करते कैश फ्लो स्टेटमेंट का खेल डेफिनेशन अफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अर्थात नगद प्रवाह विवरणी का बोलब से बृहदायतन प्रतिष्ठान क्षेत्र में नगद अर्थे आगमन एवं बहिर्गमन अर्थात कैश इनफ्लो एवं आउटफ्लो कि संक्षिप्त विवरण आकार स्टेटमेंट वरणी प्रस्तुत कर आकार मैं क्रोनोलजिकाली स्टेप बेप से साधारण किलब नगद प्रवाह विवरणी अर्थात एक कथा बोलते गगद प्रवाह विवरणी बोलते कि बुझी नगद प्रवाह विवरण बोलते बोझा नगद अर्थे आगमन एवं क्यों तरह बहिर्गमन हर्थात कि भाव इनफ्लो हम सोर्स आउटफ्लो हमें सोर्स अफ इनफ्लो एंड सोर्स अफ आउटफ्लो मैं एप्लीकेशन जाके आउटफ्लो एप्लीकेशन इनफ्लो ठीक है इनफ्लो टा के बोलते सोर्स जैक फंड फ्लो ते सोर्स एंड एप्लीकेशन टाइम बस प्रयोग आईक एखे जानबो इनफ्लो ए नगद अर्थे आउटफ्लो कि सेटाई दिए करब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रस्तुत करब तर कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे प्रथम प्रथम किब फर्मुलाटा कि भाव करते हैं से तुम्हारे देखो तुम्हारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो विषय मूल विषय जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अंक कर तीन टे पार्टे भाग करा जाए कैश फ्लो के एक अपार्टिंग कैश फ्लो फर्म अपार्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फर्म इनभेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फर्म फाइनान्सियल फिनान्सियल एक्टिविटीज जैक एखे देखो एकटूक जे भाव कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन भागे भाग करब पुरो अंकर मध्य तै तो प्रथम कैश फ्लो फर्म अपारेटिंग एक्टिविटीज पुरो कथा लिखी ना अपारेटिंग एक्टिविटीज एक इनभेस्टिंग इनभेस्टिंग एक्टिविटीज भाग करी साधारण इनभेस्टिंग फिनान्सियलिटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रस्तुत करब साधारण तीन टेज एक्टिविटीज आज तीन टेक्टिविटीज साम जो कर ले कैश कैश फ्लो फर्म एक्टिविटीज तेरे एर मध्य व्याख्य आज अपार्टिंग एक्टिविटीज क्यों पा तर तुम्हारे कि करते एक फर्मुला जानते हैं फर्मुलाते भाव पुट करब फर्मुला देखो से देखो एक तुम्हारा 
amount ঠিক আছে দেখো এখানে লিখবে নেট प्रॉफिट বিফোর প্রভিশন এন্ড ট্যাক্স এর জন্য তোমরা যদি পারো একটা ওয়ার্কিং নোট ছোট করে দেখিয়ে দেবে কিভাবে ওয়ার্কিং নোটটা দেখবে দেখো सपोज धरो वार्किंग नोट हमें एक टू देखा चाहिए तो मतलब नेट प्रॉफिट दाव था कि बाबी को नहीं था भाई नेट प्रॉफिट भी को तो है क्लोजिंग पीएल थे के ओपनिंग पीएल बाद दिले हमने नेट प्रॉफिट पे जाओ ताश्चा ते की ऐड करो ताश्चा ते ऐड करो प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सिंग प्रफिट बिफोर प्रफिशन एंड टैक्सेशन ठीक है ये वार्किंग नोट तो तुमने एक टुकड़ देखे नहीं होंगे ये बार हम लोग ऑन के दे जाए ऑन के मोड़ दे तले नेट प्रॉफिट भी पूर्व प्रोविजन एंड टैक्स पे लाम ये बार हम लोग करवो के इखने करवो की ऐड करवो नॉन नॉन कैश आइटम देखो नॉन कैश आइटम में मोड़ दे की क्या से नॉन कैश आइटम में वो आसे डिप्रीसेशन, डिप्रीसेशन राइट ऑफ, अच्छा नेट प्रॉफिट, बिफोर प्रोविजन एंड टैक्स आउट ऑफ़ पार्टी दो, डिप्रीसेशन राइट ऑफ लिख वो, तापर की लिख वो, तापर लिख वो, बोलो, राइट ऑफ़ गुड विल, गुड विल, गुड विल राइट ऑफ अर्गियस भी गुड विल राइट ऑफ राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तब अर्गियस भी interest on loan or debenture arkias be loss on sale of fixed assist arkias be profit on sales of fixed assist এটা হচ্ছে মাইনাস হবে profit on sale of fixed assets minus ঠিক আছে আর এগুলো সব প্লাস মাইনাস সাইনটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে ডিনোট করবে ताहले इटा के एडजस्ट करें जेटा पावो, सेटा के हमारा की बोलवो, सेटा के बोलवो, बोलो, ये फॉर्मूला टके हमारा डिनोट करवो, जेटा पावो, सेटा के बोलवो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इटा के की बोलवो, बोलवो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस की पावो बोलो ये तो क्या की बोलवो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है जी एक बार हम लोग आज बो 
জায়গাটা একটু ওয়ার্কিং জায়গাটা ছোট হয়ে গেছে ওটা একটু তাহলে কি পেলাম আমরা বলো পেলাম বলো অপারেটিং প্রফিট বিফোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চেঞ্জেস তাই তো এরপরে আমরা আসবো দেখো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলতে কি আমরা বুঝি সাধারণত কারেন্ট অ্যাসেস মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটিস কিন্তু এখানে আমরা করব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চেঞ্জেস বলতে এখানে অ্যাডলেসের ব্যাপার আছে কিছু আমরা অ্যাড কিছু পোর্শন অ্যাড করব কারেন্ট অ্যাসেস্ট বা কারেন্ট লাইবিলিটিস কি ফর্মুলা আছে দেখে নাও ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস্ট কি বললাম ডিক্রিজ ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস্ট ইনক্রিজ ইনক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস ঠিক আছে ঠিক উল্টোটা লেস হবে লেস হবে ইনক্রিজ ইন ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসিস্ট ডিক্রিজ ইন ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস দেখো তাহলে তোমাদের এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে স্যার যে ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস কারেন্ট অ্যাসেস বলতে আমরা জানি তো চলতি সম্পত্তি সে তো ডিক্রিজ হচ্ছে স্যার অ্যাড হচ্ছে কেন দেখো একটা কনসেপ্ট ভালো করে বুঝে নাও ধরো স্টক যদি বলি আমি স্টক অথবা ইনভেন্টরিজ ঠিক আছে স্টক অথবা ইনভেন্টরি যদি বলি দেখো টু থাউজেন্ড এখানে স্টক ছিল একটা ছিল স্টক পনেরো হাজার আর এটা ছিল তিরিশ হাজার ধরো পঁয়ত্রিশ হাজার ধরো ঠিক আছে তাহলে বলো তো এখানে স্টক বাড়লো না কমলো স্টক অবভিয়াসলি এখানে ইনক্রিজ হলো তাহলে এখানে স্টক কি হলো ইনক্রিজ হলো কত ইনক্রিজ হলো টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে স্টক টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইনক্রিজ হওয়ার অর্থ হচ্ছে বলো তো কি হলো ক্যাশ কি ইনফ্লো হলো না আউটফ্লো আউটফ্লো হলো ক্যাশ অবভিয়াসলি আউটফ্লো হলো নিশ্চিতভাবে ক্যাশটা কি হলো বলো আউটফ্লো হলো কিভাবে স্যার আউটফ্লো হলো দেখো কোনো স্টক তোমার প্রথমে মজুদ ছিল ওপেনিং ডেটে পনেরো হাজার পরে দেখা গেল বছরের শেষে বা পরের বছরে দেখা গেল এখন পঁয়ত্রিশ হাজার আছে তাহলে যে কুড়ি হাজার ইনক্রিজ করলো তার মানে তুমি স্টকটাকে ক্যাশ দিয়ে কিনেছিলে তোমার ক্যাশ ইন হ্যান্ডটা কি হলো ক্যাশ আউটফ্লো হয়ে গেল ক্যাশটা তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গেল ক্যাশটা বেরিয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে তার জন্য আমরা কি করব এটা কি করব লেস করলাম তার জন্য কি করলাম আমরা মাইনাস করলাম একইভাবে যদি ধরো আবার যদি ধরো ডেটার্সকে যদি ধরি আমি ডেটার্স কারেন্ট অ্যাসেস আচ্ছা তোমাদের আমি একটা কারেন্ট অ্যাসেস দিই বলে একটা কারেন্ট লাইব্রেরিজ দিই বলে ঠিক আছে সানডে ক্রেডিটার্স সানডে ক্রেডিটার্স ওপেনিং ডেটে ছিল কত দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ি ওপেনিং ডেটে ক্রেডিটার্স ছিল কত পঞ্চাশ হাজার ক্লোজিং ডেটে কত হলো ষাট হাজার তাহলে এটা কি বাড়লো না কমলো বলো এটা হচ্ছে বাড়লো কত টাকা বাড়লো দশ হাজার টাকা বাড়লো কি বাড়লো ক্রেডিটার্স বাড়লো তাহলে স্যার কারেন্ট লাইবিলিটিস বলেছিলাম ইনক্রিজ হলে কি হয় ইনক্রিজ হলে আমরা কি করব সেটাকে অ্যাড করছি কেন অ্যাড করছি এই কারণে অ্যাড করছি ধরো ক্রেডিটার্স মানে লাইবিলিটিস তো আমি ধারে পণ্য কিনেছি মানে কি ধারে পণ্য কিনেছি তার মানে হচ্ছে 
যে আমার কাছে স্টক মানে যদি আমি সেই হিসাবে র মেটেরিয়াল কারো কাছ থেকে ধারে কিনেছি তাহলে কি হলো আমার কাছে সেটা মানে বৃদ্ধির নামান্তর মানে বৃদ্ধি পাওয়ার সমান তাই না তাহলে আমার ক্ষেত্রে এটা আমি বিক্রি করতে পারবো তাহলে আমার এটা হচ্ছে ইনফ্লো হলো পরবর্তী সময় আমার স্টকটাকে মজুত করলাম র মেটেরিয়ালসটাকে তার জন্য এটা কি হলো অ্যাড হলো আবার যদি একইভাবে বলি ধরো এখানে আছে পঞ্চাশ হাজার ওপেনিং ডেটে ক্লোজিং ডেটে আছে ধরো তিরিশ হাজার সান্ডিকেটার্স ওপেনিং ডেটে কত আছে পঞ্চাশ হাজার ক্লোজিং ডেটে কত আছে তিরিশ হাজার তাহলে এখানে কি হলো ডিক্রিজ করলো তো কত ডিক্রিজ করলো ডিক্রিজ করলো কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড তার মানে ধরো সান্ডিকেটার্স যিনি আছেন তাকে কি হলো আমাকে কুড়ি হাজার মানে আমার কাছে পেত বছরে প্রথমে কত পঞ্চাশ হাজার এখন পাবে কত তিরিশ হাজার তার মানে কি কুড়ি হাজার আমি তাকে পেমেন্ট করে দিয়েছি মানে এটা হলো কমলো তো দু হাজার উনিশের সাপেক্ষে দু হাজার কুড়িতে দু হাজার উনিশের সাপেক্ষে দু হাজার কুড়িতে যদি আমি হিসাব করি সেই হিসাবে আমার কি আছে দু হাজার উনিশে কত ছিল পঞ্চাশ হাজার দু হাজার কুড়িতে কত আছে বলো তিরিশ হাজার তাহলে কত কমলো কুড়ি হাজার কমলো তার মানে কি ক্রেডিটার্সকে আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি আমি ক্রেডিটার্সকে কি করেছি পেমেন্ট করেছি পেমেন্ট করার অর্থ কি পেমেন্ট করার অর্থ হচ্ছে আউটফ্লো আউটফ্লো হলো ক্যাশ তার জন্য এটা কি করব মাইনাস করব তার জন্য দেখো লিখেছি দেখো ডিক্রিজ ইন ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস লেস করেছি কেন লেস করলাম বুঝতে পেরেছো তো কেন লেস হলো বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো ক্রেডিটার্স যখন বাড়ছে তখন কি করছে আমরা অ্যাড করছি আবার যখন ক্রেডিটার্স কমছে তখন আমরা কি করছি লেস করছি ঠিক আছে একইভাবে ডেটার্সের দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি যদি একইভাবে ডেটার্স ডেটার্সের দিক থেকে যদি চিন্তা করি টু থাউজেন্ড এটা খুব ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটা বুঝতে পারলে ক্যাশ ফ্লোর যে অপারেটিং অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস যদি তোমরা করতে পারো তাহলে মনে রাখবে সেভেন্টি থেকে এইটি পারসেন্ট অঙ্ক তোমাদের হয়ে গেছে অঙ্ক কিন্তু তোমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে এই জিনিসটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা একটু ভালো করে তোমাদের বুঝতে হবে আচ্ছা এবার আসলাম আমরা ডেটার্স কারেন্ট অ্যাসেস তাই তো এখানে বলেছিলাম কত কুড়ি হাজার এখানে আছে কত পঞ্চাশ হাজার ক্লোজিং ডেটে তাহলে ডেটার্স কত বাড়লো তিরিশ হাজার বাড়লো ডেটার্স মানে কি তুমি কাউকে ধারে মাল বিক্রি করেছো ধারে মাল বিক্রি করেছো তুমি টাকা পাওনি কিন্তু তোমার স্টক থেকে মানে জিনিসটা বেরিয়ে গেল বেরিয়ে গেলে কি হলো আউটফ্লোর সমান হলো তাই না আউটফ্লোর সমান হলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যে কনসেপ্টটা বলছি একটু ভালো করে বুঝবে যে ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস কেন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা আমি বললাম ইনক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস কেন অ্যাড হচ্ছে তার ব্যাখ্যাটা আমি বললাম তার মানে প্রথমে এটা উদাহরণ দিয়ে বুঝেছি আর কি বোঝালাম আর বোঝালাম বলো লেসের ব্যাপারটা বললাম যে ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস্ট লেস ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস কেন হলো এটা তোমরা একটুকু ভালো করে দেখবে মুখস্থ করবে না সব সময় লজিকের বুদ্ধি মানে প্রয়োগ দিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে এটা খুব তোমাদের কাছে সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াবে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই খুব ইজি আছে ফর্মুলাটা যদি তোমরা রপ্ত করতে পারো মোটামুটি সব শিখে যাবে ফর্মুলাটা হচ্ছে খুব ভাইটাল জিনিস ঠিক আছে ফর্মুলাটা তোমরা রপ্ত করবে আর যেটা একটা কথা বলি তোমাদের যেটা মূল বিষয় একটু বলি যে এই তোমাদের একটা লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে সেটা তোমরা একটু জয়েন হয়ে নেবে ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলটা তাহলে তোমাদের পিডিএফ টিডিএফগুলো পেতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে এই এটা গেল আমাদের বললাম অপারেটিং এখনো হয়নি একটু বাকি আছে অপারেটিংটা লেস করব একটা ট্যাক্স পেইড যেটা করব সেই ট্যাক্স পেইডটা আমরা যদি করি তাহলে মোটামুটি আমাদের ক্যাশ প্লোফর্ম অপারেটিংটা শেষ হয়ে যাবে
তাহলে আমরা যেটা এখানে পেলাম তাহলে ক্যাশ ফ্লো কি পেলাম ক্যাশ ফ্লো কি পেলাম অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পেলাম এর সাথে কি করব বলেছিলাম আমরা আমরা বলেছিলাম যে কি করব লেস করব কি ট্যাক্সটা লেস লিখবে লেস লিখবে ট্যাক্স পেইড ট্যাক্স পেইড ট্যাক্স পেইডটা হয়ে গেলে তোমরা যেটা পাবে সেটাকে বলবো নেট নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে এরপর আমাদের আসবো যে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস দেখো অপারেটিংটাই সব থেকে বড় একটু এই ফর্মুলাটা যদি তোমরা করতে পারো তাহলে সবই পারবে অনেকটাই শিখে গেলে তোমরা এরপর আসি আমরা কি বললাম ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস কি বলবো হেডলাইনটা হবে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি দেখো এখানে কি করব অ্যাড এখানেও অ্যাড লেসের ব্যাপার আছে এরপরে প্রত্যেক কটাই অ্যাড এবং লেসের ব্যাপার আছে অ্যাড কি হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে দেখো ইনক্রিজ মানে এখানে ইনক্রিজ ডিক্রিজ বলবো না এখানে বলবো সেল সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেস্ট আচ্ছা বলো তো সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেস্ট এনি সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেস্ট অ্যাড হচ্ছে কেন স্যার দেখো সেল করলে আগে বলো তো সেল করলে ক্যাশ তোমাদের ইনফ্লো হচ্ছে না ইনফ্লো হচ্ছে না অর আউটফ্লো হচ্ছে কি হচ্ছে বলো তো দেখো সেল করলে তোমাদের টাকা আসছে তো কোনো কিছু সেল করলে কি হয় টাকা আসে আর তাহলে ইনফ্লো হচ্ছে সেল করলে আর আউটফ্লো হচ্ছে কি করলে পারচেস করলে পারচেস করলে কি হয় বলো পারচেস করলে আউটফ্লো হয় তাহলে সেল করলে ইনফ্লো আর পারচেস করলে আউটফ্লো তার জন্য আমরা কি বলবো তার জন্য আমরা অ্যাড করব সেল অফ এনি ফিক্সড অ্যাসেস্ট ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা বলি ইন্টারেস্ট রিসিভড অন ইনভেস্টমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখো ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট অন রিসিভ ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট এটা তুমি রিসিভ করছো রিসিভ করছো নট গিভেন যদি বলতো গিভেন তাহলে এই যদি গিভেন কথাটা বলা থাকতো ইন্টারেস্ট গিভেন মানে পেড যদি বলা থাকতো তাহলে মাথায় রাখবে এটা কিন্তু ফিনান্সিয়ালে চলে যেত ফিনান্সিয়াল ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস হতো কোথায় হতো ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস যদি বলো ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট যদি পেমেন্ট করতে ঠিক আছে গিভেন পেড বা পেমেন্ট বা গিভেন যাই থাকুক না তাহলে সেটা হচ্ছে ফুললি কোথায় যেত সেটা যেত তোমার বলো ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট বলো রিসিভড রিসিভ করছো কখন রিসিভ করি ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট কখন তুমি যখন টাকা ইনভেস্ট করো তুমি করছো কি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তাহলে ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট রিসিভ হচ্ছে তুমি ইনভেস্ট করেছিলে তার জন্য তার জন্য এটা কোথায় হবে ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস হবে কিন্তু যদি তুমি কি যদি ধরো ইন্টারেস্ট পেইড অন ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট পেইড অন ইনভেস্টমেন্ট তাহলে কিন্তু সেটা ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে যাবে তখন এটা কিন্তু এখানে আসবে না যখন গিভেন হবে বুঝলে কি বললাম তাহলে ইন্টারেস্ট আমি কি বলছি ইন্টারেস্ট পেড করছি আমি যখন ইন্টারেস্ট পেড করছি তখন সেটা ফুললি ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস যখন রিসিভ করছি তখন কিন্তু সেটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তুমি গিভেন ইন্টারেস্ট গিভেন দিচ্ছ বা পেমেন্ট করছো ইন্টারেস্ট সেটা যে ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস তুমি যখন পাচ্ছ রিসিভ করছো রিসিভ করছো তখন সেটা কিন্তু ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এই জায়গাটা একটু ভালো করে এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে মনে রাখবে এই জায়গাটায় কিন্তু কোশ্চেন একটু ঘুরিয়ে দিলেও দিতে পারে তোমাদের প্রবলেম সেই জায়গাটায় সমস্যা হবে না আশা করি যদি তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারো ঠিক আছে তাহলে তোমাদের মূল বিষয়টা কি দাঁড়ালো মূল বিষয়টা কি বললাম যে এখানে মূল বিষয় বললাম যে অ্যাড কি হচ্ছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি সে কি হয় অ্যাড কি হয় সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেস্ট অ্যাড হচ্ছে লেস করব কি পারচেস অফ ফিক্সড অ্যাসেস্ট আচ্ছা আরেকটা অ্যাড কি বললাম এই মাত্র যেটা বোঝালাম সেটা হচ্ছে বলো 
interest received on investment interest ki bollam interest received on investment interest received on bolo investment interest received on investment likhe di interest received on investment seta ho kintu investing asche thik ache less purchase purchase of any fixed asset seta kintu minus hobe thik ache jeta pabo seta ke bolbo amra ki bolbo jeta pabo seta holo ekhane close korbe na jeta pabo net cash flow form net cash flow from investing activities net cash flow from investing activities thik ache er pore amra ashi cash flow from last step cash flow from financial activities তাহলে বুঝতে পারছো ফিনান্সিয়াল কথাটাই মানে কি অর্থ সংক্রান্ত ফিনান্সিয়াল মানে কি অর্থ সংক্রান্ত ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট এটা গেল ফিক্সড অ্যাসেট সংক্রান্ত ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্ট আর এটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল কথার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারছো ফিনান্সিয়াল কথাটার মধ্য দিয়ে তোমরা বুঝতে পারছো অর্থ সংক্রান্ত তাহলে এখানেও অ্যাড লেসের ব্যাপার আছে অ্যাড কোনগুলো অ্যাড হয় দেখো ইস্যু অফ শেয়ার लोन गिवेन हम इन्भेस्टिंग ठीक है लोन जो गिभन हतो ती हतो इन्भेस्टिंग इन्भेस्टिंग आसत क्या आसत इन्भेस्टिंग एक्टिविटीज क्योंकि लोन टेक एंड लोन नहीं छो ठीक है एगल साधारण कि हल एड हल एरपर आस लेस कि है देखो बैक बैक जान तो गुड शेयर क्षेत्र बैक कथा व्यवहार करी प्रिफारेंस शेयर क्षेत्र में रिडेमशन रेडिमेबल redemption of preferences okay yes, redemption redemption of debenture dekho issue korle ki hoyche ami bolechhilam cash flow inflow and outflow chara kichu nai inflow hole add ar outflow hole less tole inflow dekho issue company ki korche jokhon bazarer shares charche ধরো সাবস্ক্রাইব করছে জনসাধারণের কাছে পাবলিকের কাছে ইস্যু করছে তখন কিন্তু তারা কি পাচ্ছে টাকা পাচ্ছে তাই তো তার জন্য ইনফ্লো হচ্ছে টাকা তার জন্য ইস্যু হলে কি হচ্ছে ইনফ্লো অ্যাড আর লেস হচ্ছে কি বাইব্যাক বাইব্যাক কথাটা আমরা ব্যবহার করি ইকুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে মনে রাখবে ইকুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে বাইব্যাক তোমরা রিডেমশন অফ ইকুইটি শেয়ার লিখবে না বাইব্যাক অফ ইকুইটি বাইব্যাক অফ ইকুইটি বলতে পারি হ্যাঁ বাইব্যাক মানে ফিরি দেওয়া তাহলে ফিরিয়ে দিচ্ছ টাকা তাদের টাকা একটা নির্দিষ্ট সময় তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ রিডেমশন অফ প্রেফারেন্স শেয়ার একই কথা তাদের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছ রিডেমশন অফ ডিভেঞ্চার ঠিক আছে লোন রিপেমেন্ট রিপেমেন্ট অফ লোন লেস করব রিপেমেন্ট রিপেমেন্ট অফ লোন রিপেমেন্ট অফ লোন দেখো লোন নেওয়া হয়েছিল লোন টেকেন অ্যাড করেছি অ্যাড করেছি কিন্তু রিপেমেন্ট করছো লোন মিটিয়ে দিচ্ছ লোনটা নিয়েছিল এখন তাকে পরিশোধ করছো তার জন্য কি হলো মাইনাস লেস হলো ঠিক আছে আজ রিডেমশন অফ প্রেফারেন্স স্যার একই কথা বললাম লেস হবে রিডেমশন অফ ডিভেঞ্চার লেস হবে তাহলে আর কি কি আছে আর আছে দেখো হ্যাঁ ডিভিডেন্ট লেস হবে ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট পেইড কি বললাম ডিভিডেন্ট পেইড কি বললাম ডিভিডেন্ট পেইড ডিভিডেন্ট পেইড হলো কি হবে বলো ডিভিডেন্ট পেড হলো লেস হবে ঠিক আছে তাহলে এইগুলো আমাদের আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্টই থাকতে পারে ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার পেমেন্ট করলাম ইন্টারেস্ট এটা যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার ইন্টারেস্ট অন লোন ইন্টারেস্ট 
on loan ঠিক আছে এইগুলো করে যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে net cash flow from financial activities net cash flow from বলো financial activities তাহলে দেখো এটাকে কি লিখবে এটাকে লিখবে net cash flow from financial activities ঠিক আছে এখানে যেটা পাবে তোমরা উপরে যেগুলো অ্যাডজাস্ট করে যোগ বিয়োগ করে যেটা পাবে এটার সাথে তুমি কি করবে এটার সাথে তুমি করবে অ্যাড ওপেনিং ক্যাশ অর ইকুইভেলেন্ট মানে কি নগদ মানে শুরুতে নগদ এবং তার সমতুল্য যে অর্থটা হবে সেইটা যোগ করবে যোগ করে কি হবে যোগ করে দেখবে পাবে তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে ক্লোজিং ক্যাশ অর ইকুইভেলেন্ট ইকুইভেলেন্ট ক্লোজিং ক্যাশ অর ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট এটা দেখবে তোমাদের ব্যালেন্স শিট আকারে যে দিয়ে দেবে তোমাদের ক্যাশ ফ্লো প্রবলেমে সেখানে দেখবে ক্লোজিং ক্যাশ ফ্লোর সাথে যদি তোমাদের অঙ্ক ট্যালি করে ম্যাচ করে বা মিলে যায় তাহলে তোমরা ভাববে অঙ্ক ঠিক আছে তোমরা নিজেরাই পরীক্ষা হলে এটা চেক করে আসতে পারবে আইদার ইজ কারেক্ট অর রং ঠিক আছে এটা গেল ক্যাশ ফ্লোর একটা ফর্মুলা এই ফর্মুলাটা যদি তোমরা ভালো করে রপ্ত করতে পারো আশা করি ক্যাশ ফ্লো সম্পর্কে মানে ক্যাশ ফ্লো সম্বন্ধে তোমাদের আর কোনো অসুবিধা থাকবে না বা থাকার কথা নয় যাই হোক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের একটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখানে পিডিএফ ফর্মুলা যাই হোক সেগুলো সব আমি সেন্ড করে দেবো সেগুলো একটু তোমরা জয়েন হয়ে নাও আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের যদি তোমাদের কিছু উপকৃত হও তোমরা এতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেমন ওকে